മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് സന്ദേശ രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്ദീപനം ഡെൻഡ്രോണുകൾ വഴി കോശശരീരത്തിലൂടെ ആക്സോണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സോണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാർജ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആക്സോണിലൂടെ വരുന്ന സന്ദേശം ആക്സോണൈറ്റ് വഴി അവസാനം എത്തുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബുകളിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സിനാപ്റ്റിക് നോബുകളിൽ ആ വേഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില രാസവസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് ശ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബ് നാടിയ പ്രേക്ഷകങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് ശ്രവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചിത്രം എല്ലാവർക്കും കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആക്സോണൈറ്റാണ് ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ചിത്രത്തിലുള്ള ആ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് വലുതാക്കി വരച്ച ചിത്രമാണിത് ഇത് അഗ്രഭാഗമായ ആക്സോണൈറ്റാണ് ഇത് ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കാണുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബുകളാണ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാം സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളാണ് കേട്ടോ വ വെസിക്കിൾ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാം സോ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ ഈ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വെസിക്കിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മൂന്ന് വെസിക്കിൾ ഈ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്ന നടീയ പ്രേക്ഷകൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെസിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി ആവേഗം വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ ആകെയത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോയിഡ് നോക്കി കൊടുക്കുന്നു കോശശരീരം ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് വഴി ആവേഗം എത്തുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലാണ് ഇത് ആവേഗം ഇവിടെ ഒരു ആവേഗം വരുന്ന വഴി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആവേഗം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവേഗം നേരെ മുൻവശത്തേക്കാണ് ഇതാ ഇവിടേക്കാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആവേഗം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ആവേഗത്തോടൊപ്പം തന്നെ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഈ അഗ്രഭാഗത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളും സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ സ്ഥലവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരും ആ കൂടിച്ചേർന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് ചെറിയ വിടവുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ വിടവുകൾ വഴി നടീയ പ്രേക്ഷകം പുറത്തേക്ക് ശ്രവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറ് സോ ആക്സോണൈറ്റ് വഴി ആവേഗം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആവേഗം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആവേഗത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് അവരുടെ സ്ഥലം സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ സ്ഥലവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ആ സ്ഥലം പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലൊരു ചെറിയ വിള്ളലുണ്ടായി ആ വിള്ളലിലൂടെ നടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ന രാസവസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് ശ്രവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആവേഗം വരുന്ന സമയത്ത് നടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് ശ്രവിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസും ഈ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിൻ്റെ അകത്താണ് നടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ കാണുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു